you. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará analizando qué ocurre en la Fiscalía General de la Nación luego de los escándalos de falsos testigos, de rebajas excesivas de penas y ausencia de fiscales expertos en el sistema penal acusatorio oral. Situación que incluso ha alertado al propio fiscal general Eduardo Montealegre. Luego de casos como el de Sigifredo López, caso Colmenares, fallas administrativas y ahora hasta un supuesto falso positivo judicial en el fraude electoral del Valle en el Cauca, en el 2012 expertos afirman que la fiscalía está a punto de una catástrofe. ¿Qué pasa realmente con el ente acusador? ¿Cuál será su futuro? Lo debatiremos esta noche aquí en 360 grados. Y nuestro segundo tema de la noche será una advertencia al proceso de paz hecho por el polémico procurador Alejandro Ordóñez. Guerrilleros de FARC con condenas, crímenes de lesa unanimidad no podrán hacer política. El procurador ha afirmado en estos días que el acuerdo que negocia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC no puede sacrificar la justicia, enfatizando que las FARC son victimarios y no las víctimas. ¿Tiene razón el procurador Ordóñez o está actuando fuera de su área? También lo debatiremos aquí esta noche en segundos. Y no se vayan, porque ya volvemos con nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 a Ervin Hoyos, a Dagoberto Charri, a Guillermo Rivera y por supuesto también a Abelardo de la Espiella. Caballeros, bienvenidos y qué placer, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Amigo. Gracias a ti, Hassan, como siempre. Complacidos. Doctor Charri, qué placer como siempre y quisiera empezar con usted este debate. ¿Por qué? La razón es muy simple. Usted es un reconocido jurista, penalista y demás. Y el tema de fondo es la fiscalía. ¿Está la fiscalía atravesando un gran momento de credibilidad? ¿Está en crisis la fiscalía? ¿Cómo percibe usted la fiscalía? Bueno, hay una onda crisis en la administración de justicia primero, en la fiscalía después y finalmente la impunidad campea en todos los sectores de opinión y de la nacionalidad colombiana. Pero un editorial o una nota que sacó la revista Semana es una filípica y una catilinaria para demostrar la inmensa crisis que afronta o que afronta. Y pone varios esta, puntos. Varios puntos. Seis puntos. Muchos de ellos racionalmente aceptables. Pero yo quiero referirme a los que considero más importantes y trascendentes. Todas las copias son malas y se han dicho que las segundas partes no son buenas. Nosotros nos copiamos un sistema, lo importamos de los Estados Unidos y de Inglaterra. No somos originales en materia penal nosotros. Y copiamos partes buenas, partes regulares y partes peores. Por ejemplo, grave crisis, que no hubiésemos dotado del presupuesto necesario para formar criminalísticos, que son los investigadores expertos, que son el elemento axial de la investigación. O sea, en ese momento no los hay. No los hay. No los hay. Una orden que da un fiscal puede durar varios días porque tienen precedente de órdenes y entonces no tienen los elementos no tienen las máquinas, no tienen los automotores no tienen los incidentes fundamentales en el desarrollo averiguatorio de un proceso penal punto grave y no lo hemos mejorado punto dos, creamos unos jueces de garantías que no son constitucionalistas y entonces vemos asimetrías en las decisiones para llevar a la gente a las cárceles nunca entenderemos cómo una señora que raptó a un niño, secuestro gravísimo. Un secuestrador, sí. Bueno, y entonces dijeron que no era peligrosa porque no le había dado maltrato al niño durante, o a la niña durante varios días. Nada es más grave que esa apreciación de ese juez de garantía porque el secuestro es tan grave o más que el homicidio y de un infante es doblemente sí. evitando. No me vaya a soltar toda la información de una vez, pero lo que usted acaba de poner, por supuesto, quiero que lo podamos debatir a fondo. Hermín, bienvenido. Muchas gracias, Sam. Mire, el tema de la Fiscalía, usted ha sido también uno de los primeros en señalar uno de los puntos más críticos. Y tiene que ver, por supuesto, con el cartel de falsos testigos. Algo que se ha utilizado, que ha servido en otros casos, que se ha visto en el caso de Sigifredo López, que lo hemos visto ahora en el caso Colmenares, y eso ha puesto la atención en el tema de la Fiscalía. ¿Está en crisis el ente acusador? 
El ente acusador empezó con una crisis ética y entró a una crisis moral y ahora pasó ya a una crisis que se confabula con el delito directamente para administrar justicia, para ejercer justicia. O sea, no es admisible que un fiscal hoy esté pagando un testigo y estén demostrados casos de fiscales que están en la cárcel también por haber pagado testigos para manipular procesos. Colombia tiene una crisis moral, la sociedad, y esa crisis moral de la sociedad se ve reflejada allí, en la fiscalía. Esa eh, influencia de vectores desde los distintos sectores de la sociedad están representados en la fiscalía. El paramilitarismo está metido en la fiscalía. La guerrilla tiene influencia en la fiscalía. Ahí está la denuncia que hizo Richard Maoc hace tres, cuatro años, cuando justamente se demostró que había más de 100 personas infiltradas en la fiscalía. El, la cúpula de las autodefensas movía los procesos dentro de la fiscalía y así mismo lo, ha hecho la, lo, lo han hecho las FARC, lo han hecho los narcotraficantes. O sea, hay unos tentáculos de demasiado poder. Eso Tanto que en este momento hay fiscales, yo, yo tengo contacto directo con fiscales que están bajo temor y bajo amenaza por tomar decisiones porque hay dentro carteles que están funcionando Mire, no, y que son no, 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 no nos de desaparición. Leo el espectador el día de hoy. Dice, titular, se desinfla proceso por presunto fraude electoral en las elecciones del Valle del Cauca. Y lo siguiente que dice el pequeño artículo, lo siguiente que dice es, la preocupación es que se convierta este caso en un nuevo falso positivo judicial, pues en este momento, según los documentos del juez, las pruebas no son claras. Abelardo, bienvenido. Gracias, Hazaño. Creo que la gran tragedia de Colombia es que no hay justicia. Más de la mitad de los presos de Colombia son inocentes. Y vamos a ese viejo adagio jurídico que el maestro Charri conoce bien, es mejor tener 200 culpables en la calle y no un inocente en las cárceles. Esa es la gran tragedia, pero no solamente eso, la justicia selectiva sigue siendo para los de Ruana, para la gente de provincia, para los más tontos. Pero si nos vamos más allá, no hay presupuesto para que trabajen. Bien lo mencionaba el maestro Charri, y efectivamente... No hay suficientes policías judicial, policía judicial para adelantar las labores investigativas, pero tampoco hay papel en los despachos, pero tampoco hay viáticos para que los fiscales se desplacen a impulsar las investigaciones. El panorama es lamentable. Lo bueno de todo esto es que el fiscal Montealegre se ha percatado de las falencias, está tratando de corregirlas y de la mano con el vicefiscal se han creado una serie de unidades para impulsar las grandes reformas que requiere la Fiscalía. El tema de los falsos testigos es gravísimo. No puedo imaginar una cosa más terrible que un funcionario judicial provocando a un testigo, comprándolo, incitándolo para que mienta en una versión. Eso es francamente no. lamentable y lo he visto varias veces. Pero no. hay que decir también, en honor a la verdad, que así como hay gente que está infiltrada por los grupos no. al margen de la ley, hay gente muy decente que trabaja honradamente, no, por supuesto. de manera muy constante y disciplinada todos los días, y que a pesar de ello no puede sacar adelante los temas porque no hay presupuesto, porque no hay infraestructura, y porque además el gobierno se da el lujo de no eh, sacar el presupuesto necesario para la rama judicial. ¿Cuánto no, se pero, está ganando pero, pero, un pero fiscal vea, especializado? Veamos, veamos el tema de la reforma, veamos lo que no, no. el paro. Veamos ¿Cuánto se gana un fiscal todo? especializado, un juez especializado, 6 millones de pesos con todos los problemas encima? Por favor, eso es importante que el gobierno lo tenga en cuenta y en vez de invertir dinero en campañas reeleccionistas, lo importante sería que se destinara el dinero adecuado para nivelar el salario de los funcionarios judiciales e invertirle al ente investigador. Punto importante. Congresista, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Hassan. ¿Cómo ve usted el tema de la fiscalía? Bueno, yo, preocupa? Yo, sí, por supuesto que me preocupa, pero yo no quiero entrar en un diagnóstico en el que han coincidido aquí mis compañeros de panel. Yo quisiera quizás empezar por... Eh, coincidir con lo último que señala el doctor Abelardo de la Espiella. Por fortuna, eh, el actual fiscal general de la Nación ha tomado cartas eh, de este asunto. Eh, y yo debo dar fe que desde los primeros días de su ejercicio como fiscal, eh, y lo digo porque lo planteó en reuniones con, con las diferentes bancadas del Congreso, él señaló que eh, el tema de los falsos testigos no era un, no era un tema de ahora, era un tema de sí, tiempo viene. atrás. Uh -huh. Eh, y era un tema al cual eh, había eh, que prestarle la atención debida. Eh, segundo, ha planteado eh, un proyecto eh, de ley que le otorgue facultades al presidente de la República, de tal manera que a través de un decreto 
se pueda modernizar la Fiscalía General de la Nación, se pueda poner a tono con los desafíos uh -huh. que tiene la persecución criminal de hoy, que no es la misma eh, sí, claro. de 1992, de sí, 1993, no, no, que fue cuando claro. se expidieron claro, los bueno, decretos reglamentarios luego de la constituyente de 1991. Ahora, yo lo que creo es que lo que hay que hacer en este momento es rodear al Fiscal General de la Nación y ayudarle en ese propósito, que tiene que ver, primero, con que el Congreso le permita esas facultades al Presidente, que tiene que ver con mejorar eh, presupuestalmente la Fiscalía. Ese proyecto trae algo muy importante, y es la creación al interior de la Fiscalía General de la Nación eh, de una escuela para poder eh, justamente formar... Lo que está diciendo el doctor pero, Charri, pero tema, eh, a los criminalistas. Pero, pero es que en el sistema penal acusatorio... Eh, esa es finalmente la esencia, la esencia no, no. del argumento, trabajo de los fiscales. Ese argumento donde dicen que es que no la dejaron arrancar, que es que operativamente no ha funcionado, que la han frenado, que han, se ha dado todo tipo de obstáculos, ¿es válido o no es válido? Es decir, es válido en cuanto a los resultados se refiere, pero hay que mirar las causas endógenas y las exógenas. Eso que estamos nosotros demostrando que no hay quien investigue, se traduce en privaciones injustas de la libertad. De acuerdo, de acuerdo. Pero, y eso pero, nos cuesta y, a los 46... Charme, me, me permite un paréntesis siga, siga, muy pequeño. Siga, representante. Es que esas privaciones ilegales de la libertad le están significando al Estado colombiano claro. eh, la segunda causa de condenas patrimoniales. Ni siquiera, bueno, al Estado por supuesto, pero al bolsillo de los, los colombianos, colombianos, que son los que terminan pagando las condenas contra el Estado. Y le agrego, en este momento, el año pasado, acaban de decir las estadísticas, pagamos 12.372 demandas y condenas por privación injusta de la libertad, que valen 19 billones de pesos. De manera que es. trabajamos todos los colombianos y pagamos los impuestos. Sí, pero yo creo que es un solventar. tema más estructural que un tema, digamos, más de forma que de fondo. Porque hay gente muy buena, pero no puede trabajar porque, por ejemplo, tampoco hay dinero suficiente para el programa de víctimas y protección de testigos. Pero, pero, Estos pero, juicios pero, pero, son morales. Pero, pero, mírame, doctor, ¿Cómo se para una, persona, ¿cómo se una persona, perdón, maestro, en una audiencia a señalar a un criminal cuando el Estado, la Fiscalía, no puede protegerle porque no hay recursos para protegerle? ¿Y sí. cómo termina privada una persona injustamente de su libertad cuando no hay suficiente policía judicial para las indagaciones que requiere una investigación mire, penal? Vamos a, ver el tema, vamos, vamos a ver el tema, por supuesto, ampliado de lo que significa lo que algunos llaman feria de rebajas, lo que se llama también el tema que ustedes lo han puesto sobre el contexto de los falsos testigos, pero por supuesto también que se pierdan expedientes, se cambien fiscales en momentos cruciales de la investigación y todo lo demás. Hagamos la pausa y ya regresamos para seguir debatiendo aquí en 360 si hay o no una crisis profunda en la Fiscalía General de la Nación. Durante muchas décadas, la investigación en Colombia, el proceso penal, ha estado estructurado y fundamentado básicamente en el testimonio, pero el testimonio es un medio de prueba muy frágil. Por esa razón nosotros tenemos que crecer la prueba eh, indiciaria, la prueba técnica, incorporar las nuevas tecnologías eh, que se producen en el mundo a la investigación criminal. Regresamos a 360 declaraciones, por supuesto, del fiscal general Eduardo Montalegre. Mire, mire, yo cuando ocurrió el caso de Sigifredo López, fui y me reuní con el fiscal general. Le dije, fiscal, yo sé que el caso de Silvio López es un falso positivo. Yo mismo hice la reconstrucción de todos los hechos de cómo ocurrió lo de los diputados del Valle. 72 fuentes no formales entrevisté para reconstruir los hechos. Y nunca en ninguna de esas versiones aparece la mención de un civil, menos de un diputado, menos de alguien como Silvio López. Y yo totalmente comprobado que no apareció un comando. Ese es un montaje y le dije por dónde iba. Y le dije, además, señor fiscal, como periodista, tengo más de 100 casos documentados de falsos testigos similares al de 100 Fidel. casos. Más de 100. Trabajo periodístico. Entonces, a partir de ahí, nace la iniciativa de llevarle al fiscal todos esos casos para revisión. Hicimos pública esa iniciativa y en ese momento tenemos más de 1.400 casos documentados. ¿Documentados de qué forma? Un fiscal que le paga 5 millones al testigo para convencerlo de que dé una declaración, Qué le dan horror. un libreto y al tipo se le pierde el libreto. ¡Qué horror! Pero... Y de esos hay cientos de casos, el caso de Gidis Medina. Yo no creía en Gidis Medina, 
y lo digo textualmente aquí, no creía en Gidis Medina, hasta que empezamos a investigar el caso y nos encontramos con el testimonio de un familiar de ella misma que fue traído de Barranca Bermeja, lo llevaron a la casa de Nariño, se reunió ahí con el señor eh, Moreno, <coughs> luego lo llevan al DAS y él mismo dice, a mí me dieron 20 millones de pesos pero para que yo... está la otra cara de la moneda. Para que yo... Claro, está la otra cara. Está la otra cara de la moneda pero, de los pero déjeme, testigos. Déjeme, déjeme termino, entonces, él Son recibe 20 millones de pesos y utilizan a un mismo familiar de Gilles Medina para condenarla a 32 años. Y así sucesivamente hay cientos de casos más. Y hay veces pero, también pero... que le dan dinero a un testigo para que esculpe a una persona claro, que está implicada es que, para que se te dan expedientes, para que se te claro, están las dos folios de la moneda. Es que hay pero, todo. Ahora, pero, lo más pero, deleznable de todo es el funcionario judicial claro, que, que ofrece presta. dinero y que se claro. presta para eso. Pero mire, También hay un cartel de abogados que se presta para eso. Hay cartel de abogados, cartel de fiscales, hay cartel de todo. Abogamsters. Que permite que el dinero sea una razón para comparecer a los despachos judiciales. Punto primero. El testimonio, la más, óigame bien, Infamante de las formas demostrativas de los hechos, es el principal instrumento probatorio en el Código Procesal Vigente, Ley 906 de 2005. Y entonces, ha dicho el fiscal que lo acabo de ver en unas declaraciones, que ese no es el principal instrumento, porque claro. por lo menos el 48% de los testigos que comparecen a claro. un despacho judicial van debidamente informados. Y libreteados en el libreteado, caso, porque uno lleva a sus preparado, amigos, preparado. o el enemigo lo lleva a la parte contraria. Uh -huh. Y entonces, estando esa demostración, verificamos lo que está diciendo Mire, el periodista. Pero lo que la tiene clara el fiscal general. Y a mí me parece sí. que la fiscalía está en crisis, pero había que llegar a este punto de inflexión para tomar unas medidas que eh, lleven a que se resuelvan los problemas de fondo de la Fiscalía. El congresista Rivera pone, pone, pone sobre el tapete y dice, tienen que darse unas reformas, Por supuesto, tienen que haber unos cambios. Y el, y el representante pero, pero, lo dice muy claramente, uno es el, una son las necesidades jurídicas de hace 20 años, y otras, y otras las que imprime la Comisión de Delitos, por ejemplo, como los delitos informáticos. Hace 20 años no teníamos información, claro. valga la tautología o la redundancia de ese tipo de temas necesitamos gente ver, experta pero vamos por partes vamos por partes vale. el, el que, doctor, es que a mí me parece eh, interesante destacar eh, la aseveración que hace el fiscal dice el testimonio primero es un delito eh, vulnerable frágil eh, es un de perdón es una prueba eh, vulnerable muy frágil segundo eh, en la mayoría eh, de los estados sobre todo en, en los países desarrollados eh, las pruebas técnicas eh, han ido superando la prueba testimonial. Por supuesto. Y debe ser así. Y la tecnología en Colombia aún no la hemos apropiado ¿Está? para la ¿Está? investigación judicial de tal manera que el testimonio no sea la prueba reina, sino una prueba adicional con otras pruebas. valorable, contrastable con claro. las pruebas Pero, técnicas. Mire, yo, yo eh, eh, algún, en alguna ocasión hablando con una muy buena fiscal. Eh, ¿Pero a qué se refiere, nombre. representante? Muy buen investigador. Muy buen investigador. Ah, aclare muy porque investigador. se puede... Y adicionalmente a lo otro también, que es importante. Pero aclare, aclare, sobre aclare, lo otro favor, no hago ninguna ficción. Un comentario. Y, y me explicaba una prueba técnica muy sencilla que permite valorar un testimonio. Eh, y, y veo que en el caso Colmenares, eh, en, en alguna de las partes utilizó algo de ello. Es, si un testigo dice estar... Eh, en, en un lugar determinado, a una hora determinada. Hoy que la inmensa mayoría de los ciudadanos usa teléfono móvil. Un celular. Claro. Es, triangulación. Es, no solamente la triangulación de claro. las llamadas, que era lo que yo ya conocía, es establecer sector de dónde a sale? través de las celdas claro. dónde está desde, ubicado, desde, dónde, desde, claro. de dónde, desde dónde sale claro, claro. o a dónde llega claro, la exacto, llamada. Exacto. Para saber la ubicación exacta en la tema hora técnico, exacta del tema testigo. Técnico. Ese tipo... Ese tipo, digamos, de, de experticia técnica es la que permite saber si un testigo está diciendo la verdad Pero mire, o si un testigo está mintiendo. Claro. O si hay que dudar de Se eso. Se los quiero preguntar en un contexto muy, muy práctico y viéndolo en la realidad. No en algo que haya pasado hace una semana, sino algo que acabamos de saber hace minutos. Y aprovecho que están dos reconocidos penalistas para que me saquen de dudas. A mí y a muchos. El caso de este patrullero que acaba de ser que fue encontrado después de nueve días eh, sin vida, su cuerpo sin vida, acaban de dar el dictamen de medicina legal, y en, en el cual están diciendo que la causal de la muerte es una caída desde altura, causa de la muerte, que presuntamente eh, es un accidente, pues eso es el dictamen. Y la pregunta que yo les hago es la que se hacen muchos en este momento. Cuando se empieza a dudar de las imputaciones de la fiscalía, 
y cuando se empieza a dudar de los dictámenes de medicina legal, ahí, ahí no hay, no está pasando algo. No, claro, eh, pero, pero, pero es claro. esto, yo quiero creer que el dictamen de medicina eso, forense eso requiere es un cierto. análisis de contexto. Claro, uh -huh. pero usted tiene que tener unos indicios. Bueno, una persona no. No es que, se es quita que... sus ropas, se priva de su chaleco, deja sus armas y luego aparece cayendo. Lo no, más pudieron, probable no, que... no pudieron empujarlo. Claro, por supuesto. Pues ahí está. Pues la... es Lo más probable es que, es que lo hayan mirando. asesinado claro, y que parezca... Claro. Eh, un accidente, ahora, el crimen lo, lo, que no significa, el crimen lo que no significa que Medicina Legal esté equivocado. No, es decir, no, 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 eso es el dictamen es 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 da muestra que cae de una altura, claro. pero no dice si fue empujado claro. o si o, o se, se resbaló con sí, una sí. cáscara de, de plátano, qué sé yo, cáscara de banano. No, lo que estamos mirando no, lo que es, es, que, lo... es que genera gran duda, es no, decir, claro. genera gran duda y cuando se empieza a dudar de la justicia, cuando se empieza a dudar de los dictámenes ver, de la fiscalía, contexto, que es el este acusador, el contexto, ya genera el una contexto es este, claro. Hassan. El hombre entra a un operativo y resulta que aparece muerto nueve días después, supuestamente por un accidente. Es absurdo. Esa, No sé si es que los penalistas eh, somos un poco... Tienen que pensar, así, ¿no? ¿Tienen que pensar de esa Adiós, forma. Que, es digamos que vamos más allá de lo que resulta evidente para otros y somos tenemos una mente un poco más retorcida para pensar en ese tipo de cosas y yo creo que lo que probablemente ocurrió es que lo hicieron parecer un accidente porque sabían que si se probaba o se lograba demostrar por la vía técnica que era un asesinato, pues esas personas iban a ser objeto de una persecución muy fuerte por parte de la fuerza doctor, pública. Doctor y de la Charri, porque también quiero ganar no, la es que aquí. esto forma parte pues de la onda crisis del sistema. Hoy en ningún proceso dejan de existir mil o dos mil o cincuenta y un mil interceptaciones que no corresponden a las transliteraciones sí, sí. y tú le preguntas al policía que investiga que por demás no depende del señor fiscal porque esa es otra cosa es otra está rama. diversificado es otra y dividido el control de los investigadores claro. y entonces dice yo identifico la voz a puro oído puro oído es una banda de guatavita que tocaba una sola pieza a puro oído yo tuve un caso así claro. es otra cosa entonces es otra Mire, cosa distinta yo tengo vamos, vamos, muy parecido vamos a, a empezar porque quiero que toquemos otro tema por supuesto que tiene que ver con las declaraciones del señor procurador pero, pero no, es, vamos a las conclusiones sí, sí, vamos no, a las simplemente quería agregar algo eh, con lo que la fiscalía ya cuenta y es muy importante y cuenta a, a partir de esta administración es la, la, la unidad de análisis de contexto como es el todo el contexto en el que se mueve la, la macrocriminalidad, eh, que, que me parece que el, el, el ejemplo este del, del policía hallado muerto, cuyo informe de medicina legal indica que fue un accidente, eh, y, y un poco recojo el análisis aquí de los penalistas. Vamos, claro, puede parecer un accidente, pero estaba metido allá en una olla del crimen. Claro, estaba en una operación. Claro. Hay un informe, que ese informe lo que tiene que decir es simplemente la causa, la causa de la final de la muerte. Claro, Así es. Pero el análisis de contexto que, es el que, que hay que hacer la autoridad judicial. Es, Ahí es, donde es, es parte claro, fundamental parte de, de la investigación. De, deme una parte fundamental, Erwin, de todo este debate y tiene que ver con las soluciones. Porque el problema es el siguiente. La rama judicial en este momento atraviesa una crisis profunda. Una crisis además de credibilidad. No lo estamos diciendo algunos, lo las dicen las propias encuestas. Las lo dice absolutamente todo. El tema lo, lo, lo muestra en todos los sentidos. Y la gran pregunta, Erwin, es si se empieza a dudar de un ente acusador, de una parte tan fundamental de la justicia, ¿qué podemos esperar? Mire, hay que analizar eh, la base. Y la base del problema está en dónde se recopila la prueba. ¿Quién coge esa muestra? ¿Quién toma la huella? ¿Quién recibe los primeros elementos probatorios. ¿Quién lo está haciendo? ¿Y quién lo está haciendo? Unas personas que incluso no tienen ni siquiera el bachillerato. Que como no tienen el bachillerato, su asignación salarial es absolutamente paupérrima y ellos son susceptibles de ser comprados bajo cualquier condición. Y si encima de eso dependen de, una, de, de, de un padrino allá adentro, y que lo está moviendo de acuerdo a las necesidades que tiene, pues ellos son fácilmente corruptibles. Ese es el problema Estamos que hablando hay. que esas decisiones Entonces, están metiendo personas a la esos, calle. esos problemas de esas decisiones que se, que se toman en la calle, que se recopilan con un afán de protagonismo, porque también caímos hay, en la justicia hay, show. Hay, hay un tema importante. Caímos en la justicia show. La farándula ¿Eh? de la justicia. Entonces aparece, aparecemos nosotros los periodistas. Y alguien decía, si no hubiese abogados ni periodistas en el mundo... 
estaríamos en paz. Señor, Aparecemos que... nosotros los periodistas presionando por la inmediatez de los resultados. Claro. Y la autoridad se ve presionada a buscar dar una respuesta y se cometen unas ligerezas tan graves como todos como los todo lo que, que hemos visto. Mire, tengo que hacer la pausa porque cuando volvamos quiero aprovechar también este pool de invitados para preguntarles sobre las declaraciones que ha dado el procurador general Alejandro Ordóñez en el tema de las FARC y por supuesto de la participación en política. Ya volvemos, no se vayan. Los derechos políticos hacen parte de los cinco grandes puntos de negociación entre el gobierno y la FARC. Por lo cual debe inferir que cobran especial relevancia para los altos mandos de este grupo armado. La participación en política quedará proscrita a la luz de las normas vigentes para los miembros de la FARC que hayan sido condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Sí. Interesante. Sí, Quiero, quiero decir algo, señor. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar, por supuesto, de las declaraciones que ha dado el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, frente a la participación en política o no de miembros de FARC. Y quiero también preguntarle, Ervin, a usted de primero este tema, porque es impresionante lo que ha pasado. Usted ya está recibiendo, usted prácticamente se volvió objetivo militar de las FARC. Desde que está bueno, pidiendo yo, y movilizando una ellos, marcha al el 15. Ellos, ellos me han declarado objetivo militar desde hace muchos años. Pero, en ese pero momento... ahora ya lo hacen por redes sociales, por sus páginas web, formal y oficialmente. O sea, ya es un documento oficial del secretariado leído en Cuba por Marcos Calarcán. Hoy le volvieron a mandar otro. Hoy mandaron otro. hace una Entonces, semana. se lo pregunto claramente. Cuando uno realmente... Eh, ve esas declaraciones, cuando se adelanta un proceso de paz donde evidentemente la participación en política es una pieza fundamental, porque entonces se diría, si los de FARC, miembros de FARC no pueden hacer política, entonces ¿para qué se sientan en la mesa? Pero uno al mismo tiempo los ve amenazando directamente y señalando con el dedo, uno se pregunta si el procurador tiene razón o no. ¿Usted qué opina de, de, de lo que dice claramente Alejandro Ordóñez? A ver, toda persona, y aquí hay penalistas, toda persona que sea condenada... Es una condena que le da a la sociedad por un crimen que le cometió a esa misma sociedad. Entonces esa sociedad no puede levantarle esa condena para que luego venga a legislar a esa sociedad. ¿Sí? O sea, sería un, un acto contraproducente a la naturaleza de las mismas normas que genera una sociedad. Entonces, por lógica razón, un condenado, y más por crímenes de lesa humanidad, por terrorismo... No puede venir un día a hacer política para que después se vuelva un legislador y legisle sobre lo que él mismo violó. Se lo pregunto desde la, desde la otra orilla y le lanzo la pregunta a congresista. ¿Cómo lo ve usted las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez y las declaraciones que da él? Bueno, yo quisiera ir por partes. Primero rechazar eh, sí. la amenaza de la que ha sido objeto Ervin y solidarizarme con él. Me parece que desde ningún punto, desde ningún punto de vista se justifica una amenaza eh, contra un ciudadano y, y con mayor razón contra una persona Oye, en medio de un que, proceso de que, paz. Está, sí. que está movilizando a la sociedad por una causa pues tan noble como es eh, la terminación del secuestro. Yo creo que las declaraciones del procurador se refieren al marco constitucional hoy vigente. Si la memoria no me falla, creo que es el artículo 122 constitucional que dice que las personas condenadas por delitos relacionados con narcotráfico, pertenencia a grupos organizados al margen de la ley, eh, en fin, concierto para delinquir, no podrán ser servidores públicos, no podrán inscribirse como candidatos a los cargos Así de es. popular. Ese es el marco constitucional hoy vigente. Luego, si él se refiere sí. a eso, pues tiene razón. Si usted me pregunta mi opinión, ¿qué creo yo? Colombia tiene la obligación internacional de investigar y de sancionar los crímenes de lesa humanidad. Esa, de esa obligación colombiana no se puede sustraer. Lo que Colombia sí puede definir es cuál es la sanción y cuáles son las inhabilidades que genera esa sanción. Eso sí es de la soberanía del Estado colombiano. ¿Y usted cree que eso se puede cambiar, digamos? Y le di, pero le doy otro dato. Hay unos principios, que son los principios que definen la justicia transicional, que son conocidos como los principios de Chicago. Entre ellos existe uno que se denomina el betting, que es el veto que se le debe imponer a los perpetradores de crímenes contra la humanidad, a los violadores sistemáticos de derechos humanos, 
para que no puedan ejercer funciones públicas. Fundamentalmente, esa figura surgió a propósito de las dictaduras. Ya hechas estas reflexiones eh, de orden constitucional, ¿cuál es mi apreciación? Yo creo que si se llega a un acuerdo de fin del conflicto, sí hay que resolver constitucionalmente algunas posibilidades. Reforma constitucional. Para que, uh -huh. para que de la lucha armada se pase a la lucha política. Si usted me pregunta más allá, todos, yo le diría que no. Todos no, no. es mi opinión Perfecto. personal. Me parece que en eso hay que, tener, hay que tener algún tipo de selectividad. Just, pero esa es una discusión que hay que dar. Lo que sí creo que hay que garantizar es que los que están en la lucha armada puedan hacer... Una lucha de carácter político, porque lo contrario, esto no tendría sentido. Sí, los, que, los críticos, por supuesto, dicen que el procurador se quedó corto. Homicidio, tortura, violación, que no sean crímenes de lesa humanidad, deben impedir elegibilidad. Ahora, yo se lo pregunto, ¿qué dice usted, Francis, las declaraciones del señor procurador? Todo lo que diga el procurador, por razón de su investidura, nos merece respeto. La mayor parte de las afirmaciones que él formula, nosotros no las compartimos desde el ala democrática del derecho. Pero hay una cosa importante... Aquí hay dos altos funcionarios que fueron guerrilleros y participaron de una contienda terrible y tremebunda. Navarro Bol y Petro. Y pudieron ser parlamentarios con el doctor Rivera y pudieron ser altos funcionarios del Estado. Esto implica que un proceso para conseguir la paz implica igualmente A ver, pero, una, una pero... reducción de las medidas restrictivas. Primero... Porque hay dos figuras que utilizaron los del M-19, la amnistía y el indulto que tienen rango Soy puntual. constitucional. Soy puntual. El sí. tema Timochenko, el tema Iván Márquez, el tema Santrich, el tema Granda. Deben estos señores, bajo el ordenamiento jurídico, usted, como les está explicado muy bien, o bajo las declaraciones del señor procurador, o bajo lo que se llegue a una mesa de negociaciones, terminar el día de mañana sentados en el Congreso donde está usted legislando... Una moción de privilegio. Perfecto, maestro. El presidente del Uruguay fue guerrillero sí, señor, y claro. está manejando un país no, de manera por eso se que no genera admiración. Mire, primero, primero, toda mi solidaridad con Ervin no, no, no tiene presentación que en medio de un proceso de paz reciba amenaza de la FARC. Eso es realmente deleznable. Yo creo en el proceso de paz y creo, al igual que el honorable representante, que hay mecanismos jurídicos de hecho, yo he preparado un documento que se llama Estrategia Jurídica de eh, la Incorporación Política de la FARC, en donde señalo claramente que sin violentar los tratados internacionales se puede llegar a ese punto, porque de otra forma, para la FARC no tendría sentido la negociación. No podemos pretender que una gente que está en el monte, que no ha sido derrotada del todo, se entregue mañana porque sí y además mandarlos a una mamorra. No, creo que hay que hacer un esfuerzo, pero hay que hacer un esfuerzo porque esta paz debe concertarse con una paz política y no judicial, porque luego entonces no va a haber paz nunca. Y creo también que el señor Timochenko, que el señor Iván Márquez, con todas las atrocidades que han cometido, le podrían prestar un buen servicio a la democracia señor, si abandonan las el armas. El señor Ordóñez se dice lo siguiente, y vamos a ver declaraciones a Bernardo. Es respetable lo que dice el procurador, no estoy de acuerdo, pero es muy respetable. No, pero, pero mire lo que dice, mire, mire, dice, advirtió que los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en Colombia después del año 2002 así como los crímenes de guerra que hayan sido perpetrados después del 5 de noviembre del 2009, son competencia de la Corte Penal Internacional. Se puede veamos, veamos declaraciones y volvemos a la mesa de debate. Veamos declaraciones del procurador. Miembros de esa organización han sido condenados y quienes aún están siendo investigados por este tipo de delitos. Basta traer a colación los siguientes hechos victimizantes cometidos por esta organización como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Algunos ejemplos. Las informaciones que se han recibido sobre posibles ejecuciones de policías con tiros de gracia, incineración de heridos o el uso de armas prohibidas por el derecho internacional y la colocación de explosivos en el cadáver de uno de los policías fallecidos y la instalación de minas a quiebrapatas podrían constituirse crímenes de guerra sin mencionar el reclutamiento de niños y el desplazamiento forzado. Ahí está. El disenso es la base de la democracia, me parece bien que el procurador exponga sus puntos de vista. Me pues parece bien que no te pero, tengamos el nuestro, pero, pero hay mecanismos pero jurídicos. Déjeme, déjeme contarle hay mecanismos esto, jurídicos déjeme, para evitar esto. que Mire, se incumplan los tratados. Es que la norma constitucional es clara, mi querido representante Rivera. Son los delitos que no sean políticos, políticos. ni delitos culposos, culposos los que inhabilitan para hacer, llegar al Congreso de la República. No, pero, pero, el problema es saber si los delitos de ellos... No, pero, que pero el 122... Están... 
claro, la, pero, la sola pertenencia a una organización. Pues, pero si es el delito político es lo que hay que definir. A la enmienda habría que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que tenemos que verificar es esto, Hassan. Si el delito que ellos cometen es político o no. Si están impugnando un Estado y aspiran, oiga, me vienen a quebrar el establecimiento. Eso es lo que hay que definir primero que sí, todo, sí, acuerdo, todo. Acuerdo. porque la norma es clara en ese no, sentido. La, la, digamos lo que, hay dos cosas que hay que definir. Uno, la reglamentación de la reciente reforma constitucional, más conocida como el Acto Legislativo para la Paz, que lo que le entrega como competencia al Congreso es, a través de una ley estatutaria, establecer cuáles delitos pueden ser conexos con el delito político. Es, ahí hay una primera discusión que hay que dar. Pero yo, yo digo, digo algo muy rápido frente a lo que dice el procurador. Creo que el procurador se refiere a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Internacional de Roma. Por Así eso es. él parte es. de una fecha en adelante. Claro, lo que, lo que ocurre con el Estatuto Penal Internacional, y estoy aquí al frente de penalistas, es que la competencia la asume ante la ausencia de y investigación y de sanción a través de los tribunales nacionales. Competencia subsidiaria. Claro, es subsidiaria. De... Luego, lo que, lo, lo que habría que hacer es, Colombia, repito, no se puede sustraer a investigar y sancionar, uh -huh. pero sancionar no necesariamente significa privación de la libertad. Esa es una decisión claro, que hay que tomar. Pero eso claro, no lo y sancionar claro, claro, significa claro, claro, también claro. definir qué inhabilidades produce claro. esa sanción. No, pero y eso usted, es de la soberanía colombiana. Presenta, o sea, Colombia que, sanciona. Por supuesto. Sí, claro. Y el si procurador regresa, reconoce además a Bartemir. Tengo que hacer la pausa obligatoria y ya regresamos para seguir debatiendo sobre estas declaraciones del procurador ah, Alejandro claro, Ordóñez en cuanto a la participación en política de miembros de FARC. Ya volvemos. pues el anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio. Existen obligaciones internacionales que limitan el margen de acción del gobierno nacional, así como se evidenció que la sociedad colombiana no está dispuesta a permitir impunidad para los miembros de esa organización. En últimas, verdad y reparación son igualmente parte de, integral de hacer justicia. No debe olvidarse que la FARC son victimarios, no víctimas. Muchas gracias. Soy sí. Regresamos a 360. Erwin, lo dice el, el señor procurador, son victimarios, no son las víctimas. Yo creo que aquí el procurador está, por lo menos en esas dos últimas palabras, dignificando a los que más les ha costado la guerra en Colombia, a las víctimas, a los que pusieron la cuota de sangre, a todos esos policías que han muerto, a todos esos soldados que han muerto. Y ojo a lo que le cuento, Hassan, me dicen que hay otro golpe duro y parece que hay... Muchos policías muertos en este momento. En este momento. En este momento. Bueno, si eso es como, como, como parece ser y las fuentes que le llegan sí, a usted, no es directa, al otro, al otro. lo que estamos viendo evidentemente es una ofensiva, una ofensiva porque estamos en medio... Pero ¿por qué de... ocurre eso? Y permítanme, permítanme ustedes los, los especialistas decir algo. El cobarde es cobarde, el, el, el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Nosotros como sociedad hemos dejado totalmente desprotegidas a nuestras fuerzas, a esos soldados. Como sociedad nunca hemos reaccionado. El problema más grave nuestro como sociedad es la indiferencia. Sí, pero, Aquí, hasta que nos golpean, bien. es que reaccionamos. Pero, pero, pero entendamos algo, yo sé que es difícil que la gente lo entienda en sus casas. La lógica de la guerra. No se ha acabado el conflicto con claro, claro, claro. El ejército pero, lo persigue, perdón, perdón, no estoy justificando nada. Simplemente que la lógica del absurdo de la guerra, como en cualquier guerra, nos indica que si la FARC es perseguida por el ejército, por la policía, tienen que repeler el ataque y el ejército, en medio del proceso, tiene que darles de baja si se los encuentra. Es que, Entonces, pero a ver, esa es la dinámica de la guerra. Vamos por partes. Esa dinámica, vamos por partes. ¿Hay, que que legitimar, esa... ¿Hay que legitimar los violentos? No, no, no. No, no, no. no, no. Dividamos la intervención. Mira, si, alguien, si no. alguien ha sido víctima de la FARC, somos los provincianos. Nos hicieron salir de nuestras tierras. Sí, claro. En Córdoba nos persiguieron, nos asesinaron a los capataces de nuestras fincas. Pero, pero hay que pero, entender pero, que estamos en un momento, doctor, y hay un momento, estrella, maestro, pero hay, que, hay, que, hay que abstraerse de muchas cosas doctor, Charlie, sin señor, olvidar es que me para esto. que el proceso pueda Mira, avanzar. No no avanzar. Doctor, si estamos aquí en esta mesa hoy discutiendo este tema apasionante y toda la inmensa masa de colombianos que nos escuchan tienen como desiderato la paz. La paz es un imperativo nacional. Claro. Todo lo que conduzca a realizarse bueno, hay que estimular. Pero, doctor, pero, 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 por supuesto, hay, entre los márgenes donde, donde yo voy es a lo siguiente. Donde yo voy es a lo siguiente. Hay una dinámica de la guerra. 
la guerrilla ataca, las fuerzas reaccionan y sucesivamente se persiguen, pero es una confrontación entre, las, entre los entes armados. ¿Qué ocurre con el papel de la sociedad civil? De acuerdo, en de acuerdo. Ahí es donde yo voy. Somos una sociedad civil es que no reacciona. Pero a ver, ¿Qué pero tenemos que esperar? Notando y connotando en todos tus programas, no hay una reacción nacional en favor de la paz. No, no hay marcha, pero por recibir una amenaza de muerte claro. directa. Entonces yo estoy no, promoviendo, es entonces yo estoy promoviendo con... una marcha. Yo estoy promoviendo eso, una marcha eso cuando, es veo, cuando veo que la guerrilla amenaza con seguir secuestrando. Cuando la guerrilla amenaza con seguir atacando poblaciones, yo digo, pero ¿dónde está hace... la sociedad no, que no bien. reacciona? Pero que no dice en nada. medio de una negociación, eso claro. hace parte de la dinámica Obvio, de la negociación. Por eso, por eso, por eso. Entiéndame que una cosa es la dinámica de la negociación y otra es el papel de la sociedad. No, no, ¿Por qué la sociedad está quieta? Bueno, el yo procurador, lo que hago es el procurador está ejerciendo su función como claro, representante pero, de la sociedad. Él lo está diciendo y que va a vigilar el proceso. Claro, va son sus funciones constitucionales. Claro, entonces yo lo que digo es, la sociedad tiene que actuar aquí, tiene que recuperar ese poder. Poder que Vamos tiene. a ver cuántas personas y, y, te acompañan. Aquí. Es el que claro. se Hay una pregunta la más lanza directamente, Colombia. representante. Se la, la marcha no contra la, la paz, es contra Dice la paz. Dice lo siguiente. Sí, es contra las FARC. Sería no, bueno preguntarle al representante Guillermo Rivera si estaría de acuerdo con darle las prerrogativas del actual proceso de paz a las autodefensas, a las AUCE. No. 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 De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, una cosa por, es... Y por, la, y por una razón. Porque eh, la guerrilla... Así utilice métodos similares a las de las autodefensas, están confrontando, confrontando al Estado. Eh, las autodefensas no están Pero, confrontando perdón, al repente... Estado. Las autodefensas, eh, estaban, no, 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 estaban, las, las autodefensas estaban haciendo el trabajo sucio no, no, no. del establecimiento del Estado en ese país, desafortunadamente. Esa postura es inconstitucional. Esa postura es inconstitucional por lo siguiente. La ley de justicia y paz prescribe claramente que cualquier beneficio que se otorgue a futuro a otros grupos armados ilegales le será reconocido a la autodefensa, pero hay un principio sí, claro. constitucional sí. de igualdad. No. El artículo 13 de la Constitución. Principio de es igualdad. Doble, claro, hay principio no, de igualdad en la Constitución. No, 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 claro, no, no, pero no, es que no. las circunstancias no, no, son distintas. No, no, no. Este país no, no, tiene que perdonar no, para uno y para otro lado para poder diferentes. tener no, paz un día. No, no, no. no, no, esa, no esa, esa paz a no, media no sirve. Eso, eso, y ese perdón a media no, no sirve. Doctora, doctora Belardo, eso tiene no. que ver con el concepto de conflicto armado. No, no, el conflicto armado existe cuando hay una organización ilegal que confronta al Estado. No, no, perdón. Luego, no existe conflicto armado cuando hay una organización ilegal que está combatiendo al lado del Estado. Se los voy a poner los objetivos. Pero, pero, pero los delitos se cometieron. Favor, vamos, vamos, vamos a poner los objetivos. Se nos acaba el tiempo, a doctor Charri. Vamos a decir entonces que tiene que haber un mecanismo distinto para las FARC y tiene que haber uno distinto para las AUCE sí. cuando no, para, para no. la gran mayoría de colombianos no, no. ambos son, son delincuentes, Eso es ambos son criminales. Sí. El Se artículo pregunta. 13 de la carta no permite ese tratamiento claro. diferencial. Claro. Uh -huh. Cometieron los perdón, mismos delitos, perdón, la igualdad, asesinaron de la, la misma la, manera. Ellos no tienen perdón, derecho a participación en política. No, la, igualdad, la, igualdad, la igualdad no es aritmética no, no constitucionalmente hablando. No, 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 es más, no, ni siquiera no, la igualdad no, formal frente a la ley. Precisamente y otra edad, que son personas Así distintas es, precisamente, a lo que nosotros pensamos. Precisamente, como la igualdad no es aritmética en derecho, la aplicación del principio de igualdad no, no, no. no puede ser idéntico por el solo hecho de su aplicación. Las circunstancias, circunstancias son distintas. No, no, el concepto segundos. del conflicto armado es esencial para no, resolver no, no, esta sí, situación. No, no, no. Vamos por partes. Pero, Deme sus conclusiones no, en 20 segundos. Y luego vamos a la velada. Deme sus conclusiones. 20 segundos. Dentro de la ley... Crimen es crimen, venga de, de venga. venga. Perfecto. Para de contar. Es que eso no es lo que está en discusión. Es que, es, que, es que no estamos discutiendo. Mire, o sea, lo que tiene... No estamos discutiendo no, si no. las FARC cometen o no cometen crimen. Pues estamos hablando de participación en política. Que, mire, yo, dije, yo dije aquí, recuerdo lo que dije, que el Estado colombiano no se podía sustraer de su obligación internacional, que hace parte del bloque de constitucionalidad, de investigar y sancionar los crímenes. Exacto. Investigar y sancionar los crímenes. Otra cosa muy distinta es el tratamiento que se le pueda dar en una negociación a una organización ilegal que está en el marco de un conflicto armado, criminales. de una que no lo está. A unos criminales, criminales está, está pero secuestrando, unos están en el marco de un conflicto armado uh -huh. y los otros no lo están. Ahí está su posición. Y eso internacionalmente, sí. no, no es solamente Oiga, una posición, eso internacionalmente no, pero, tiene un asidero pero, representante, pero, Hay quienes piensan distinto y se lo puede presentar. Se lo voy a presentar. Están de ese lado de la mesa. Conclusiones en 20 segundos. Primero, no puede usted aspirar a que una persona negocie la paz para terminar 
inmerso en una cárcel colombiana. Dos. Claro. Ha habido en el Congreso Estamos de acuerdo. por razón de los acuerdos. Lo que pasa es que en el tema de las que, autodefensas, pero, 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 a mí me parece que tenía que ser un no, sometimiento no, 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 a la justicia. Y Iván, Iván Márquez fue representante a la Cámara ¿Sí, en razón de acuerdos políticos. A eso es que aspiran ellos y ese es el punto final Mire, para lograr... Ese, a Belardo, a ese país, 20 segundos a y este se acabó país lo tiene tiempo. fracturado desde lo más hondo de su médula ese tipo de posturas. Uno tiene que ser objetivo y coherente y, y además darle a cada quien lo que le corresponde en el mejor concepto del piano de la justicia. Y de la equidad. Ah, hombre, por favor, vamos a tratar a la FARC con benevolencia, pero también a los otros actores armados del conflicto. Por pero eso que este país es Perdón, doctor, y el debate de la defensa no son actores de conflicto. ¿Cómo que no? No lo son. ¿Cómo que no? Fueron patrocinados no por el Estado colombiano. No lo son. No lo son. Fueron introducidas por los señores. Hay que darle un tratamiento igual a todos frente a la ley, porque eso genera. Ahí están las posiciones y nos podríamos quedar más tiempo. Hablar de Pérez, gracias por estar en Gracias, doctor Charlie, como siempre. Gracias. Gracias. Tenemos que parar la guerra y la sociedad civil tiene que tener la decisión de hacerlo. Hay más de 20 policías muertos ahora. ahora. Es importante esa información. Eh, congresista Rivera, como siempre, gracias por estar no, la invitación. Gracias a usted por la invitación. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.